টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমার বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ অধ্যায়ের চোদ্দ নং পর্ব চোদ্দ নং পর্বে আমি তোমাদের এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে যদি এ কমা বি কমা সি মূলত এবং এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো হয় তবে দেখাও যে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এত সমীকরণের মূলদয় মূলদ হবে পোস্টে বলা আছে এ কমা বি কমা সি যদি মূলদ হয় এবং এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো হয় তবে বলা আছে যে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে সেই সমীকরণের মূলদয় মূলদ হবে মূল কথা হলো যে সমীকরণের মূলদয় মূলদ হবে এটাই কিন্তু আমার দেখাতে বলছে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে বলা আছে যে এত সমীকরণের মূলদয় মূলদ হবে এটাই দেখাতে বলছে কিন্তু শর্ত বলে দেওয়া আছে এ কমা বি কমা সি হচ্ছে মূলদ হবে এবং এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি যে যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেই সমীকরণে নিশ্চয়ক বের করবে নিশ্চয়ক বের করে যদি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আসে তাহলে মূলদয় কিন্তু মূলদ হবে দেখো আমরা জানি নিশ্চয়ক বা পিথায়ক পিথায়ক যদি পূর্ণ বর্গ হলে মূলদয় মূলদ হবে তো আমরা যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণের পিথায়ক বের করব পিথায়ক যদি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় তাহলে আমরা বলবো মূলদয় মূলদ হবে তো আসো যে সমীকরণটা দেওয়া আছে আমরা লিখছি তো এই সমীকরণের আমরা একটু দেখো আমার শর্ত দেওয়া আছে শর্ত থেকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিব সেটা হলো যে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে বি প্লাস সি বি প্লাস সি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি মাইনাস এ তার মানে মাইনাস এ আর এখানে আছে মাইনাস এ এরপরে স্কোয়ার সরি এরপরে স্কোয়ার না এখানে এক্স স্কোয়ার দেখো বি প্লাস সি সমান মাইনাস এ লিখছি আর এই মাইনাস এ এখানে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সি প্লাস এ দেখো সি প্লাস এ সমান কিন্তু আমরা লিখতে পারি মাইনাস বি তাহলে মাইনাস বি আর আগে আছে মাইনাস বি আর ইন্টু এক্স দেখো সি প্লাস এ সমান আমরা লিখছি হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস এ প্লাস বি দেখো এ প্লাস বি সমান আমরা লিখতে পারি মাইনাস সি তার মানে মাইনাস সি আর এখানে আছে মাইনাস সি এটা ইকুয়াল টু জিরো ব্রাকেটে আমরা লিখতে পারি যেহেতু যেহেতু এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই শর্তটা কিন্তু আমার প্রশ্নেই দেওয়া আছে বি প্লাস সি ইকুয়াল টু মাইনাস এ লিখছি সি প্লাস এ ইকুয়াল টু মাইনাস বি লিখছি এ প্লাস বি ইকুয়াল টু মাইনাস সি লিখছি এই শর্ত থেকে এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এটার ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করার জন্য যে কাজটা করতে পারি মাইনাস এ আর মাইনাস এ তাহলে হয় মাইনাস টু এ এক্স স্কোয়ার আর মাইনাস বি মাইনাস বি হয় মাইনাস টু বি তার মানে প্লাসে মাইনাস হবে মাইনাস টু বি ইন্টু এক্স আর মাইনাস টু সি ইকুয়াল টু জিরো হবে এবার মাইনাস টু সি দ্বারা উভয় পক্ষে যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এইটা পাই এখন দেখো যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমার দীঘাত সমীকরণ পেয়েছি দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ পেয়েছি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরোকে বলা হয় দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ তো দেখো যে সমীকরণটা পেয়েছে আমরা এই সমীকরণের নিশ্চয়ক বের করব তাহলে লিখবো যে অতএব প্রদত্ত সমীকরণের নিশ্চয়ক বা পৃথায়ক বের করবো পৃথায়ক দেখো পিথায়ক সমান কত হবে আমরা পিথায়ক সমান আদর্শ সমীকরণ পিথায়ক সমান জানি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তাহলে এটার ক্ষেত্র হবে দেখো বি মানে হচ্ছে এক্স এর সহ তার মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এ মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহ এই দেয়া আছে এবং কনস্ট্যান্ট হচ্ছে সি দেখো আমরা এই সমীকরণের জানি পিথায়ক জানি হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি দেখো আমরা যে সমীকরণ এই সমীকরণের পিথায়ক জানি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এখন দেখো এটাকে আমরা পূর্ণ বর্গ তৈরি করব দেখো বি আমরা বি সমান লিখতে পারি দেখো আমরা যদি ই করি তাহলে বি সমান আমরা লিখতে পারি দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস সি প্লাস এ এরপরে হোল স্কোয়ার দিতে পারি দেখো আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তার মানে বি সমান হবে হচ্ছে দেখো বি সমান হবে হচ্ছে মাইনাস এ মাইনাস সি তার মানে মাইনাস কমন নিলে হবে সি প্লাস এ তার মানে এরপরে স্কোয়ার আছে হোল স্কোয়ার দিয়েছি মাইনাস টু এ সি ইকুয়াল টু দেখো মাইনাস কে স্কোয়ার করলে হয় প্লাস তার মানে সি সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি এ তার মানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি এটা সূত্র হচ্ছে সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার দেখো একটা আমরা পৃথায়ক পেয়েছি পূর্ণ স্কোয়ার পেয়েছি মানে একটা পূর্ণ বর্গ পেয়েছি যা পূর্ণ বর্গ যা একটি 
पूर्ण वर्ग संख्या देखो जहाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या जेहतु तो यहाँ स्कोयर पे मैं पूर्ण वर्ग संख्या पे बोलते प्रदत्त समीकरण मूलदय मूलद लिखते अतए तरह देखो प्रदत्त समीकरण मूलदय मूलद मैं तरह पाचे अपना प्रदत्त समीकरण मूलदय मूलद ये देखान हलो कारण की पूर्ण वर्ग पे जो समीकरण देना से समीकरण पिथायक बेर कर पिथायक बेर क्योंकुलेशन कर पे पे हे सी माइनस ए होल स्कोर पे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्रदत्त समीकरण मूलदय मूलद मैं मूलदय मूलद देखो जो बेपार बला आज है देखाओ जे देखाओ जे एत समीकरण मूलदय मूलद जेहेतु हमें पृथक बेर कर समीकरण समीकरण के बनिए कारण हमारे ए प्लस बी प्लस सी इक्ल टू जिरो देा आई शर्त कई बनिए समीकरण पिथायक बेर कर पिथायक समान आस पूर्ण वर्ग संख्या जेहतु पूर्ण वर्ग संख्या बोलते प्रदत्त समीकरण मूलदय मूलद चौदह दुई कर देखो चौदह दुए बला आज जदि ए कमा बी कमा सी वास्तव है तो हमें एत इक्ल टू जिरो समीकरण मूलगुली वास्तव है प्रथम अंक प्रथम अंश बला आज है ए बी सी जदि वास्तव है तो हमें एक समीकरण दिया बला आज समीकरण मूलगुली वास्तव है प्रथम अंश द्वित अंश बला आज जे जदि मूल दूटी समान है जो मूल दूटी समान है तब ए कमा बी कमा सी एर मान सम्पर्क की सिद्धान ग्रहण करा जाए तो हमें प्रथम अंश आगे करी देखो प्रथम अंश बला आज है ए कमा बी कमा सी जो वास्तव है तो हमें एक समीकरण देना बला आज एत समीकरण मूलगुली वास्तव है देखो वास्तव होते हम जो बेपार मूलगुली जो वास्तव होते हैं तो हमें पृथायक मान मैं पृथायक मान जिरो बड़ होते हैं जिरो थे बड़ो जिरो समान हम मूलगुली क्योंकि वास्तव है तो देखो जो बेपार जो समीकरण दे समीकरण पृथक बेर करब पृथक बेर कर सूत्र हम स्कोर माइनस फोर ए सी बी मान हे एक्सर सहक एक्सर सहक हम माइनस ए प्लस बी देखो ये हे बी तर मैं यहाँ स्कोर बी स्कोर माइनस फोर ए ए मान हे एक्स स्कोर सहक एक्स स्कोर सहक वन तर मैं वन इंटू इंटू हम सी सी मान हम कन्सटैंट कन्सटैंट हम टोटल से माइनस ए वि माइनस सी स्कोर तरह ए वि माइनस सी स्कोर देखो हमें पृथायक बेर कर माइनस के स्कोर कर ले प्लस है तरह ए प्लस बी एर पर होल स्कोर माइनस आप लिखते फोर ए वि ब्राकेट तुले दी प्लस फोर सी स्कोर देखो हमारे ए प्लस बी होल स्कोर माइनस फोर ए वि एट सूत्र है क्योंकि देखो जो बेपार ए माइनस बी होल स्कोर और प्लस फोर सी स्कोर के लिखते टू सी होल स्कोर देखो हमें पृथायक पे हे ए माइनस बी होल स्कोर और टू सी स्कोर तर मैं देखो एकटार वर्ग प्लस आकटार वर्ग मैं दुईटा ए बी सी जेहेतु मूलत तो दुईटार वर्ग समि देखो दूटी राशि वर्ग के समष्टि क्योंकि अल टाइम क्योंकि धनत्म अरिणात्मक लिखते राशि वर्गर समि वर्ग समि अरिणात्मक देखो दो राशि वर्ग के समष्टि हे अरिणात्मक जी पृथक बेर कर पृथक बेर पेटार वर्ग प्लस यटार वर्ग मैं दो वर्ग के समष्टि पे जेहतु दुईटा वर्ग के समष्टि हे अरिणात्मक बोलते देखो जो बेपार अरिणात्मक मैंने धनत्मक तरह जो बेपार देखो हमें पृथक समान पे हे धनत्मक जेहेतु देखो यार मान जदि धनत्मक है तो मूलगुलो क्यों वास्तव है तम मैंने देखो हमें पृथायक पृथक समान क्यों धनत्मक पासी देखो से वर्ग प्लस टार वर्ग दो राशि 
এটার বর্গ অবশ্যই ধনাত্মক হবে কারণ কোন ঋণাত্মক বা জারি হোক বর্গ করি তার কি সেটা কিন্তু ধনাত্মক আসবে এটার বর্গ ধনাত্মক আসবে সুতরাং এটার বর্গ প্লাস এটার বর্গ দুটি বর্গের এটার বর্গ বর্গ করলে ধনাত্মক আসবে এটার বর্গ করলেও ধনাত্মক আসবে তার মানে দুটি বর্গের সমষ্টি কিন্তু অবশ্যই ধনাত্মক হবে তার মানে যেহেতু আমরা পৃথায়ক ধনাত্মক পাচ্ছি মানে জিরোর থেকে বেশি পাচ্ছি বড় পাচ্ছি তাহলে বলতে পারি যে ব্যাপারটা মূল দয় মূলদ তার মানে মূলগুলো বাস্তব তাহলে লিখতে পারি অতএব অতএব মূলগুলি মূলগুলি হচ্ছে বাস্তব এটাই কিন্তু প্রথমে যদি এত হয় তাহলে বাস্তব হবে এটাই কিন্তু দেখাতে বলেছিল তো এ আমার প্রথম অংশ মূলগুলি বাস্তব এটা আমার দেখানো হয়ে গেছে এরপর সেকেন্ড পার্ট সেকেন্ড পার্টে কি বলা আছে দেখো সেকেন্ড পার্টে বলা আছে সেকেন্ড পার্টে এখানে বলা আছে যদি যদি মূল দুটি সমান হয় তবে এ কমা বি কমা সি সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি মানে মূলদয় যদি সমান হয় দেখো মূলদয় যদি সমান হবে তখনই যখনই নিশ্চয়কের মান জিরো হবে দেখো নিশ্চয়কের মান যদি জিরো হয় তাহলে মূলদয় কিন্তু সমান হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে যেহেতু বলা আছে যে মূল দুটি সমান হয় যদি মূলদয় সমান হয় মূলদয় সমান হলে মূলদয় সমান হলে দেখো মূলদয় সমান হলে আমরা নিশ্চয়ক সমান জিরো লিখতে পারি আমরা নিশ্চয়ক পেয়েছি হচ্ছে এটা তার মানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু সি হোল স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু আমরা জিরো লিখবো কেন এটা ইকুয়াল টু জিরো লিখবো কারণ দেখো যে ব্যাপারটা যেহেতু সমান মূলদয় যেহেতু সমান বলা আছে তাহলে নিশ্চয়ক যেটা পেয়েছি এটা ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে নিশ্চয়ক ইকুয়াল টু জিরো লিখেছি দেখো এইটার বর্গ প্লাস এইটার বর্গ ইকুয়াল টু জিরো কতগুলো রাশির বর্গের সমষ্টি যদি শূন্য হয় তবে তারা পৃথকভাবে কিন্তু শূন্য হবে তার মানে এইটা ইকুয়াল টু জিরো হবে আবার এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি তার মানে আমরা লিখতে পারি অতএব এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো অতএব এ ইকুয়াল টু বি আবার লিখতে পারি টু সি ইকুয়াল টু জিরো অতএব সি ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ বি সি সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি আমরা তার মানে যে ব্যাপারটা মূলদয় সমান হলে মূলদয় সমান হলে যদি মূলদয় সমান হয় তাহলে কি হচ্ছে এ ইকুয়াল টু বি হবে আর সি ইকুয়াল টু জিরো হবে তার মানে আমরা শর্ত পেলাম যদি মূলদয় যদি সমান হয় সেক্ষেত্রে এ ইকুয়াল টু বি হবে আর সি ইকুয়াল টু জিরো হবে এই সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করতে পারি তো দেখো আমার অঙ্কটাই কিন্তু দুইটা অংশ ছিল প্রথম অংশে বলা আছে এ এ কমা বি কমা সি যদি বাস্তব হয় তাহলে এত সমীকরণের মূলদয় বাস্তব হবে তো তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা যে সমীকরণটা দেয়া আছে সেই সমীকরণের আমরা পৃথায়ক বের করব পৃথায়ক বের করে যেটা পেয়েছি সেটা হলো আমরা মানে এইটা স্কোয়ার প্লাস এইটা স্কোয়ার মানে দুটা দুইটা রাশির বর্গের সমষ্টি পেয়েছে আমরা দুটা রাশির বর্গের সমষ্টি সবসময় কিন্তু অঋণাত্মক অঋণাত্মক বলতে ধনাত্মক যেহেতু ধনাত্মক তাহলে মূলগুলি কিন্তু বাস্তব তার মানে প্রথম অংশ করানো শেষ এরপর দ্বিতীয় অংশে বলা আছে যদি মূল দুটি সমান হয় তাহলে এ বি সি সম্পর্কে আমরা কি রূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যেহেতু মূলগুলি বলা আছে সমান যেহেতু মূল দুটি সমান যদি মূল সমান তখনই হবে যখন পৃথায়কের মান জিরো হবে দেখো পৃথায়কের মান যদি জিরো হয় তাহলে মূলগুলি বাস্তবও সমান হবে যেহেতু মূল উদয় সমান বলা আছে তাহলে পৃথায়ক ইকুয়াল টু জিরো হবে যেহেতু এইটা স্কোয়ার প্লাস এইটা স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো কতগুলো রাশির বর্গের সমষ্টি যদি জিরো হয় তাহলে তারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে শূন্য হয় তার মানে এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারে মানে এ ইকুয়াল টু জিরো পেয়েছি আর এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখে সি ইকুয়াল টু জিরো পেয়েছি তার মানে মূলদয় সমান হলে আমরা এ সমান বি পাই আর সি সমান জিরো পাই এটাই হচ্ছে আমার শর্ত এই শর্তটাই আমরা পেয়েছি আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো তবে অঙ্কে কিন্তু দুইটা অংশ আছে প্রথম অংশে তোমাকে মূলগুলি বাস্তব এটা প্রমাণ করতে হবে এরপরে দ্বিতীয় অংশে তুমি কি শর্ত পেলে সেটাই বের করতে হবে তো আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো আমি পরবর্তী পর্বে এই টাইপের আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করাবো আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবা